ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದಂತಹ ಚುನಾವಣೆ ನೋಡಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕೀಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದೇ ನಮ್ಮ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನದ ಪ್ರಧಾನ ಆಶಯ ಆಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಹದಿನಾರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರವರೆಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿತು ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡುವುದು ಅಧಿಕಾರ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಟ್ಟಾಗುವುದು ಜನತಾ ದಳದ ಜಾಯಮಾನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ದೇವೇಗೌಡ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಿದು ಹಂಚು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನತಾ ದಳದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೀತವೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜೂನ್ ಒಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲೇ ಹೆಗಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜೂನ್ ಹದಿಮೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನು ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ಹದಿಮೂರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಳ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಐರನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಜನತಾ ದಳವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ದೇವಿಲಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಜನತಾ ದಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದಳದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರು ಜೂನ್ ಹದಿಮೂರರದ್ದು ಅದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎಂಟರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆಗೊಂಡ್ರೂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ದೇವೇಗೌಡರು ಪಟೇಲರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸೋದ
ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಸಚಿವರು ಸಚಿವ ಪದವಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರ ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಟೇಲರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಆರ್ ವಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಪಟೇಲರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರ ಲೋಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಪಟೇಲರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜನತಾದಳದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಜನತಾದಳ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನುವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಹಾಲಪ್ಪ ಪಟೇಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬೈರೇಗೌಡರ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಬೈರೇಗೌಡರನ್ನು ಜನತಾದಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳವನ್ನು ಫಾರಂ ಮಾಡದಂತಹ ರಚಿಸಿದಂತಹ ದೇವೇಗೌಡರ ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಲೋಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ಪಟೇಲರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪ ಮತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಅಪಾಯ ಇರುತ್ತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪಟೇಲರ ಈ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿತಾರೆ ಆವಾಗ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಆದರೆ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದ ಖುರ್ಷಿದ್ ಅಲಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಜನತಾದಳ ಮೂರು ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಜನತಾದಳ ಯು ಮತ್ತೊಂದು ಜನತಾದಳ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ ಯುವನ ನಾಯಕರು ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಲೋಕಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನತಾದಳ ಯು ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಗಡೆಯವರು ಲೋಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜನತಾದಳ ಯು ಜೊತೆ ವಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕರ
ಪರಮ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜನತಾದಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಜೆ ಡಿ ಯು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಮಾತುಕತೆ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳ ಯು ಮತ್ತು ಲೋಕಶಕ್ತಿಯ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ವಿಲೀನ ಆಗ್ತವೆ ತದನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಯು ಭಾಜಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸೆಣಸಾಟ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ ಆದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವ ಉಮೇದಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಒಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿತ್ತು ಜನತಾದಳ ಯು ಜೊತೆಗಿನ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಆ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಜೆ ಡಿ ಯು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಜ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಜೆ ಡಿ ಯು ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಯು ವಿರುದ್ಧದ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ವೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತು ಇನ್ನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶೇಕಡ ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದರಷ್ಟು ಮತ ಗಳಿಸಿ ಹದಿನೆಂಟು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಎರಡು ಶೇಕಡ ಮತ ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದರು ಜೈ ಹಿಂದ್